वेलकम मिसलेनियस क्वेश्चन ट्वेंटी थर्ड जून टू थाउजेंड एटीन को एस बी आई क्लर्क का जो एग्जाम हुआ उसके मेमोरी बेस्ट क्वेश्चन मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम में आप सबका स्वागत है मैं तो बार बार कहता हूं एग्जाम के क्वेश्चन खूबसूरत होते हैं उनके डेटा एक दूसरे के लिए बने होते हैं विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मेरा स्लोगन नहीं है प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर एंड पेन एंड पेपर ये बेस्ट है कैलकुलेशन का बड़ा भाग मन में करते हैं लेकिन जहां जरूरत हो कॉपी में जरूर लिखते हैं तब सबसे कम समय लगता है आइए एक एक करके बात करते हैं वॉट्स विद अप्रोच माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन अकेडमी पर भी हूँ जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहाँ पर ढेरों लेसन्स और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एसएससी और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हैं इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन अकेडमी लर्निंग ऐप प्रेजेंट प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ए बी एन सी ट्वेंटी टू ईयर्स ओके Three years ago, average age of B and C is 18 years. Then find age is nine years hence. At present, today, A, B, or C का जो average age है वो 22 years है. Three years पहले B और C का average age 18 18 years था तो आज 18 plus 3 21 years है. Two का 21 है, three का 22 है. इसका मतलब उन दोनों का वन वन उधर से आया है प्लस टू ट्वेंटी फोर ईयर्स नाइन ईयर्स के बाद क्या होगा थर्टी थ्री ईयर्स दैट्स द आंसर मतलब ऐसे ए बी सी इन तीनों का ट्वेंटी टू ईयर्स है और उसमें बी एन सी का एटीन ईयर्स तीन साल पहले था तो आज क्या होगा ट्वेंटी वन ईयर्स तो बी एन सी का अगर ये 21 इयर्स है बी एन सी का तो ए का जितना बड़ा गड्ढा उतना बड़ा डंडा वन इंटू टू टू का गड्ढा टू का डंडा पूछा है कि ए का एज आज से नाइन इयर्स के बाद क्या होगा तो 24 फोर प्लस नाइन यानी कि 33 इयर्स ईयर्स आंसर डी बोले समझ में आ रहा है कि नहीं ठीक है आइए नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज एट इज टू वन इफ सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव किलोमीटर इज ट्रेवल डाउन स्ट्रीम इन टू पॉइंट फाइव आवर्स Then find the difference between the speed of boat in still water to the speed of stream in kilometer per hour. Still water में speed को u कहते हैं, current के speed को v कहते हैं. Down में x होता है u plus v, up में y होता है u minus v. Down में speed को निकालने के लिए data दिया हुआ है कि 27.5 kilometer in 2.5 hours. कैसे निकालते हैं? टू फाइव फैक्टर के रूप में है ऊपर भी नीचे भी इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता फोर टाइम्स कर दीजिए फोर टाइम्स कर दीजिए टू पॉइंट फाइव का फोर टाइम्स टेन आवर्स सिक्सटी सेवन पॉइंट फाइव का फोर टाइम्स जा हो ही नहीं रहा सिक्सटी का फोर टाइम्स टू फोर्टी सेवन पॉइंट फाइव का डबल फिफ्टीन का डबल थर्टी प्लस टू फोर्टी टू सेवेंटी ट्वेंटी सेवन किलोमीटर पर आवर कहने का मतलब 67.5 किलोमीटर इन 2.5 आवर्स है इसको हम लोग डबल 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 फोर से मल्टीप्लाई कर देते हैं 270 हो जाता है 10 हो जाता है 27 किलोमीटर पर आवर हो जाता है दिस इज एक्स हम लोग को दिया हुआ है एट इज टू वन यू यू इज टू वी यू प्लस वी नाइन का मतलब 27 है तो u माइनस वी सेवन का मतलब क्या है यही तो सवाल था इंटू थ्री इंटू थ्री यानी यानी ट्वेंटी वन किलोमीटर पर आवर आंसर 
definition of 21 km per hour answer D is the answer. Hey, Betata, hmm? You, you go eight kaha, V go one kaha. You go eight kaha, V go one kaha. To ask go nine na kaha, a difference go kya kaha. U and V ka difference. Difference matlab U minus V. Pucha hai. Isse liye wo mein nikala hai. Thik hai? Choki wo 8 is to 1 ka ratio diya hai. Next. The perimeter of a rectangle whose length is 6 meter more than its breadth is 84 meter. What will be the area of the rectangle? अगर चीजें समझ में आती हैं, तो length अगर 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 six meter ज़्यादा है breadth से, तो four b plus six into two twelve less कर दिए seventy two eighteen and twenty four ऐसे 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 eighteen twenty four 21 square minus 3 square 441 minus 9 432 kilometer answer 432 meter square answer 432 meter square answer area but that don't guess it one take it but yeah the answer guy 432 बनाना कैसे मैं बताता हूँ। दरअसल ब्रेड अगर B है, तो ये भी B तो है ही ना। तो 4B plus 12 क्यों न लिखें? 4B plus 12 क्यों न लिखें? 84 क्यों न लिखें? 4B को 72 क्यों न लिखें? B को 18 क्यों न लिखें? L को 18 plus 6 24 क्यों न लिखें? और एरिया को लेंथ इन तो ब्रेड को ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी क्यों न कर दें क्यों न कर दें क्यों न कर दें ऐसा क्यों न कर दें ठीक है फोर्थ नंबर क्वेश्चन है पढ़ता हूँ इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट आफ्टर टू इयर्स एट ट्वेंटी परसेंट पर एनम कंपाउंडेड इयरली इज रुपीस वन चक्रवृद्धि ब्याज की 20 परसेंट पर एन की दर से टू इयर्स के बाद जो इंटरेस्ट होता है वो 1716 रुपीस है। फाइंड द इंटरेस्ट आर ऑन द सेम अमाउंट आफ्टर थ्री इयर्स एट 50 परसेंट पर एन एम एट सिंपल इंटरेस्ट। उसी मूलधन पर थ्री इयर्स में 15 परसेंट की रेट से सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट 45 कंपाउंड इंटरेस्ट 44 परसेंट दिया है बस यही तो है नहीं समझे कुछ निकालने की जरूरत नहीं है बताता हूं 44 परसेंट इज इक्वल इन टू फोर्टी फोर परसेंट इज इक्वल इन टू रुपीज वन सेवन वन सिक्स तो फोर्टी फाइव परसेंट इज इक्वल इन टू वॉट कुछ जरूरत ही नहीं है हम लोग ऐसा करते हैं इसको डिवाइड करते हैं एलेवन से डिवाइड करते हैं 11 से और फिर 4 से 39 टाइम्स तो 45 परसेंट क्या होगा 45 इनटू 39 45 इनटू 40 कीजिए ना 45 का डबल 90 का डबल 180 1800 माइनस 45 यानी 1755 क्यों न करें क्यों न करें बी डांस समझाता हूँ क्योंकि ऐसा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हम अगर प्रिंसिपल को 100 माने तो 20 परसेंट के रेट से 20 20 एंड 20 परसेंट ऑफ 24 यानी 44 परसेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट में सीधा टू इयर्स थ्री इयर्स में सीधा थ्री इयर्स में 15, 15, 15, 45 परसेंट होता है। 
यही अंतर है ये एसआई SI और ये सी ये दिया है ये निकालना है बोले समझ में आया कि नहीं ठीक है प्रिंसिपल क्यों निकाले जरूरत क्या है लेट द प्रिंसिपल इज हंड्रेड और तब सॉल्व करें क्यों ना करें In place of 18% profit, an article is sold at 42% profit, and seller gets 110.40 more. 18% profit के बजाय 42% profit पर बेचिएगा तो 24% ज़्यादा profit मिलेगा. That is given 110.40. सीधा लिख सकते हैं. इतना रुपया ज़्यादा मिलता है. 24% ज़्यादा मिलता है ना? Find the selling price of the article if it were sold at 25% profit. 125% is equal to what? Pucha hai. Baat ye hai, 125% profit kitna hai? 100 rupees. 100 rupees ka baat ye hai, ki 125 ka baat ye hai, 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 125 ka Look, 24 से 4 times बोलिए 96, 96 का मतलब हुआ 14, 144, यानी यानी 6 जा 144, तो क्या ये 46, 460 ना हुआ, रुपीस 460 ना हुआ, और 25 percent इसका 1 fourth होता है, 115 को add कर दें तो 575 क्या नहीं हुआ, नहीं हुआ this is the best way. I say nikaal na chahiye. 125% direct karne jayega ka problem hoga. Why? What necessary? I say nikaal. And last question. Sixth number question. A and B working alone can do a work in 20 days and 25 days respectively. They start the work together but B left after some time and A finished remaining work in six days. Find after how many days from a start B left the work. Jani, kitani hi questions aap ne banayin hoongi. Agar ek dam sort mein bola jai, baad mein explain kiya jai, to mujhe dikta hai ki A ne six days mein kaam kiya, agar mein work ko maan loon, ki 60 unit hai, 60 unit है अगर मान लूँ तो जो A का रेट है A का रेट है कि 20 days में करता है तो 3 unit toys बनाता है और B का अगर हम बात करें 15 में करता है 4 unit बनाता है जो 15 दिनों में करता है 15 दिनों में पूरे काम को कर देगा वो रोज 4 किलो ना बनाएगा लास्ट में दिया हुआ है कि B ने छोड़ दिया, ए ने फिनिश किया, ए ने सिक्स स्टेज में फिनिश किया, यही क्वेश्चन है। तो ए थ्री बनाता है, तो सिक्स इनटू थ्री एटीन बनाया ना, सिक्सटी में एटीन घटा दीजिए, बचा फोर्टी टू सेवन सेवन बनता है रोज, तो सिक्स आंसर, सिक्स आंसर, सीज़ आंसर, बोलिए समझ में आया कि नहीं, बताता हूँ। हमने एलसीएम लिया ऑफ 20 एंड 15 इज इक्वल टू 60 यूनिट्स माना इतना खिलौना बनाना है ये जो है वो 20 डेज में वर्क कर सकता है पूरा तो 3 यूनिट्स पर डे काम किया ना बी 15 डेज में वर्क कर सकता है तो 4 यूनिट्स पर डे काम किया ना दोनों ने काम शुरू किया कुछ दिनों के बाद बी ने छोड़ दिया ए ने सिक्स डेज में बाकी काम को खत्म किया सिक्स डेज में इसने अकेले रोज 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 ए ने थ्री के हिसाब से एटीन खिलौना अकेले बनाया बाकी बयालीस दोनों मिलके बनाए थे दोनों मिलके थ्री प्लस फोर सेवन रोज बनाते थे तो फोर्टी टू बनाने में कितना दिन लगा यानी सिक्स डेज के बाद बी ने काम छोड़ा या सिक्स डेज तक दोनों ने साथ साथ काम किया बोलिए समझ में आया कि नहीं मुझे उम्मीद है कि आपने सेशन को एंजॉय किया होगा वो सारे स्टूडेंट जिन्होंने एग्जाम दिया है उन्होंने ऐसे ही बनाया होगा उसकी मुझे पूरी उम्मीद है 
और आगे आने वाले सेशन में आगे आने वाले एग्जाम में आप सभी बड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने जाइए ऑल द बेस्ट